నా పేరు సుదర్శన్ రెడ్డి బాబాగూడ గ్రామం మేడ్చేల్ జిల్లా మేము తీగజాతి కూరగాయలు ఎక్కువగా పండిస్తాము అది మేము ఫస్ట్ ద్రాక్ష పండించిన రైతులు మేము ఫస్ట్ ఇన్ సెవెంటీ నైన్ ఎయిటీలో కొద్దిగా మొదలెట్టినాము ఆ ద్రాక్ష వాతావరణ పరిస్థితులు తట్టుకోలేక లాస్ కనబడంచో కూరగాయలకు మళ్ళీ మళ్ళాం అలా అలా మొదల అలా మొదలైంది మా ప్రస్థానం ఇక తర్వాత మామూలును ఆదర్శంగా తీసుకొని యువ రైతులు ఈ ఊరిలో మూడు నాలుగు వందల ఎకరాలు పందిరి వేయడం జరిగింది యునైటెడ్ ఆంధ్రాలో ఉన్నప్పుడు సబ్సిడీ కింద అరవై వేలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత మేము పోట్లాడి చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక లక్ష రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది ఒక ఎకరంకు రెండు లక్షలు ఖర్చు వస్తుంటే మేము మినిస్టర్ గారిని వాళ్ళను వ్యవసాయ దర్కారులు కలిసి సబ్సిడీ పెంచాలని కోరించో కోరితే అప్పుడు లక్ష రూపాయల వరకు ఇవ్వడము జరిగింది లక్ష రూపాయలు మేము రెండు లక్షలు ఖర్చు అయితే లక్ష రూపాయలు సబ్సిడీ ఇచ్చారు ఈ పందిర్లు ఇవి పోల్స్ ఇవన్నీ ఖర్చుల కింద తర్వాత ఈ పేపర్లకు మల్చింగు ఈ ఇజ్రాయెల్ టైప్ మల్చింగ్ సిస్టము ఫాలో అయి మేము గవర్నమెంట్ని అడిగాం సబ్సిడీ మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇస్తురు ఇది మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇస్తురు ఇది ప్రతి పంటకి సబ్సిడీ కింద మాకు ప్రోత్సాహక రైతులకు ఇస్తే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం మరియు ఇంతకుముందు విత్తనాలు ఇచ్చేవారు విత్తనాలు సబ్సిడీ కింద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కింద ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు మొత్తమే కంప్లీట్గా బంద్ చేసారు ఈ బీరా ఇది గోల్డెన్ సీడు అనిత అని ఈ వెరైటీ కొంతమంది రైతులు విఎన్ఆర్ వెరైటీ పెట్టారు ఒకటి ఈ ఈ విఎన్ఆర్ ఈ గోల్డెన్ సీడ్ అనిత నంబర్ వన్ సీడ్ అండి సార్ ఇప్పటి వరకు మేము చూసిన సీడ్లలో ఇప్పటి వరకు తర్వాత విఎన్ఆర్ విఎన్ఆర్ కూడా ఆల్సో బెస్ట్ సీడ్ ఇప్పుడు న్యూ కొత్తగా వచ్చిన సీడ్ అది అందులో కొంతమంది రైతులు అక్కడ అది కూడా పెట్టారు అంతా ఇక ఇక్కడ డ్రిప్ సిస్టము పెండ వేయడము మల్చింగ్ సీట్ వేయడము డ్రిప్ సిస్టము తర్వాత ఫెర్టిగేషను ఇవి సలబుల్ ఫెర్టిలైజర్ యూజ్ చేయడము మరియు స్ప్రేయింగ్స్ ఇవి సకింగ్ పెస్ట్ కంట్రోలు మరియు ఫంక్సైడ్స్ ఈ డిసీజ్ కంట్రోల్స్ చేయాలి డౌని మిల్లు పౌడర్ అలాంటి కంట్రోల్ చేయకపోతే ఇది చాలా లాస్ వస్తుంది రైతు ఉదయం లేచి సంటి పాపలాగా దాదుకుంటేనే మనకి ఇది లాభదాయకంగా కనబడుతుంది లేకపోతే ఏం లేదు ఇలా ఆ రోజులు కూడా పోయినాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో లేబర్ షార్టేజ్ మే మస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నది ప్రత్యేకంగా ఖర్చులు పెరిగినాయి యాజమాన్య ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోయినాయి లాభం తక్కువ కనబడుతుంది ఎక్కువ లే మాకు ఇరవై రూపాయల పైన కిలో రేటు గిట్టుబాటు అయితేనే మిగులుబాటు కనబడుతుంది కిలోకి ప్రస్తుతం రేట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏంది వాతావరణ పరిస్థితులు అక్కడక్కడ మహారాష్ట్ర అక్కడక్కడ చాలా నష్టపోయి ఇక్కడ ఇప్పుడు రేట్ ఉంది కానీ యావరేజ్ రేట్ పదిహేను రూపాయల కంటే ఎక్కువ రాదు చెప్పాలంటే హెచ్చు తగ్గులు మా మొత్తం పంటకాలంలో హెచ్చు తగ్గులు జరుగుతుంది ఒకసారి ముప్పై రూపాయలు అమ్మవచ్చు తర్వాత పది రూపాయలకు పడిపోతుంది ఎనిమిది రూపాయలు అమ్మింది దినం కూడా ఉన్నది అయితే యావరేజ్గా పదిహేను రూపాయలు ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ముప్పై రూపాయలు అమ్ముతుంది కానీ దిగుబడి తక్కువ ఉంది ఈ వాతావరణ పరిస్థితిలో చెప్పాలంటే తక్కువగా వెళ్తుంది టన్ వెళ్ళేది ఫైవ్ క్వింటాల్ వెళ్తుంది ఈ వాతావరణానికి అందుకే రేటు ఉన్నదనే మేము అనుకుంటున్నాం ఫెర్టికేషన్స్ ఇప్పుడు వచ్చినాయి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి యూరియా వాడతాము మ్యాగ్నీషియం వాడతాము ట్వల్వ్ సిక్స్టీ వన్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి త్రిబుల్ నైన్టీన్ ఇలాంటి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఇవి వాడతాం మినరల్ ఎలిమెంట్స్ అని పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి అందులో అవి వాడతాం ఫెర్టికేషనే డీన్ డ్రిప్ డీన్ డ్రిప్ ద్వారానే పంపిస్తాం ఇక్కడ మెయిన్గా వాటర్ సోర్స్ తక్కువ ఉండడం వల్లనే ఈ కూరగాయలు వైపు వెళ్ళాం మేము చెప్పాలంటే లేకపోతే వరి ఏదో వెళ్ళదు మెయిన్ వాటర్ దిక్కేలే చెప్పాలంటే ఈ డ్రిప్ సిస్టము వాటర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల డ్రిప్ రావడము సిస్టమ్స్ రావడం మాకు కొద్దిగా లాభం పే షోయింగ్ టైం నుంచి నలభై ఐదు రోజులకు కోత స్టార్ట్ అవుతుంది నిదానంగా ఇంచుమించు తర్వాత ఇవి ఇంకా మొత్తం పంటకాలం మొత్తం ఒక నాలుగు నెలలు ఏముంది డే బై డే ఒక టూ మంత్స్కి వస్తాం థర్టీ టైమ్స్ యావరేజ్గా క్వింటాల్ ఐదు రో కోతకు ఐదు క్వింటాల్ వేసుకో ఎకరాకి థర్టీ థర్టీ టైమ్స్ కాబట్టి ఒక పది గంటలు 
పదిహేను టన్నులు ఫస్ట్ మేము ఎక్కువ ఎక్కువ మట్టుకు అయితే బోయినపల్లి మార్కెట్ మా గ్రామం హైదరాబాద్కి దగ్గర ఇరవై కిలోమీటర్ లోపలనే ఉంది హైదరాబాదు బోయినపల్లి మార్కెట్కి డే బై డే తీసుకో తీసుకొని వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది మార్కెటింగ్ సదుపాయం ఉంది కాబట్టి మేము కురవైల వైపు వెళ్ళాము డే బై డే తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్మడం జరుగుతుంది అక్కడ కమిషన్ ఏజెంటు అమ్ముతాడు అక్కడ కూడా రిస్క్స్ ఉన్నాయి లేవన్నట్టు కాదు కమిషన్ ఏజెంటు గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం ఫోర్ పర్సెంట్ అంటుంది వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటారు దానికోసం మేము కూడా ఫైట్ చేసినాం ఈ గవర్నమెంటు పట్టించుకోవాలి కొద్దిగా మళ్ళీ అమాలీలో మీ మధ్యన గొడవ అయింది వాళ్ళు అరవై కేజీలు అంటారు మరి రైతు అంతకుముందు వంద కిలోలు తీసుకుపోయేవారు తర్వాత ఎనభై కేజీలు చేశారు ఒక బస్తా ఇప్పుడు యాభై కేజీలు అంటారు ఇప్పుడు అదొక గొడవ ఒక నెలకి పదిహేను కోతలు అండి పదిహేను కోతలు కోతకు ఒక ఐదు క్వింటాల్ మొత్తం వన్ మంత్లో సెవెన్ టన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ టన్స్ ఖర్చు బా ఖర్చు ఖర్చు అంటే ఖర్చు చెప్పాలంటే వన్ మంత్ మొత్తం వంటకాలంలో చెప్పగలుగుతాం కానీ ఇప్పుడు ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో రేటు ఉంది ఒక్కో టైంలో ఎనిమిది రూపాయలు కూడా అమ్ముతుంది ఏడున్నర టన్లు అనేది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏమో అమ్ముతున్నది ప్రజెంట్ రేటు ఏ టన్లకి వేసుకోండి ఏ టన్లో పద్నాలుగు వన్ లాక్ చిల్లర వస్తుంది అందులో అరవై డెబ్బై వేలు ఖర్చే ఉంటుంది మాకు స్ప్రేయింగ్స్ ఫెర్టిలైజరు లేబరు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫస్ట్ నుంచి వన్ మంత్ వన్ మంత్లో వెళ్ళడానికి కారణం ఫస్ట్ నుంచి ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తేనే వన్ మంత్ కోయగలుగుతాం కదా యాభై వేలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మంచిగా వాతావరణ పరిస్థితులు మెయింటైన్ చేయడం వల్ల లాభం కనబడుతుంది